Hola, soy Mariel y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a decorar unos deliciosos alfajores con chocolate. Los alfajores de chocolate son perfectos para decorar tu mesa dulce. También son ideales para colocar dentro de una cajita de acetato o dentro de unas bolsitas de celofán para regalar. Así que, ¡vamos con la receta! Comenzamos atemperando nuestro chocolate. Para ello vamos a colocarlo a baño María y removemos constantemente hasta que esté el chocolate completamente disuelto y alcance una temperatura de 45 grados centígrados. Te puedes valer de un termómetro para lograr la temperatura exacta que estamos buscando. Y una vez ya alcance la temperatura indicada sin sobrepasar, la bajamos del fuego. Colocamos inmediatamente dentro de un bol de agua helada. Esto nos ayudará a que el chocolate baje su temperatura. Nos interesa llegar a los 26 grados centígrados y podrás notar cómo brilla intensamente a medida de que va bajando la temperatura. Y ahora llevamos nuevamente a calentar. Es importante llegar ahora a los 30 grados centígrados. Y una vez estemos en él, lo retiramos del fuego. Para mantener ahora su temperatura estable mientras bañamos nuestros alfajores podemos o colocarlo dentro de un bol con agua templadita o también valernos de estos cacharritos que son ideales para el fundido del chocolate. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Los alfajores que estoy decorando es la receta de alfajores de maicena que compartí la semana pasada. Te estoy dejando un enlace a la web y al vídeo en el cuadro de descripción de este vídeo. Disponemos nuestros alfajores ordenadamente y vamos a necesitar una rejilla y para la parte inferior papel de hornear que va a recoger todo el chocolate que se chorree. Vamos a darle un gran baño por arriba y por abajo a cada uno de nuestros alfajores retirando el exceso y dejándolo sobre la rejilla para que suelte todo el chocolate sobrante. Es muy importante utilizar chocolate de excelente calidad, ya que de eso dependerá el resultado de tu capa de chocolate. Un truquito, si tu chocolate no es lo suficientemente fluido para poder bañar los alfajores, es que puedes incorporarle un poco de manteca de cacao derretida y esto le dará la fluidez necesaria. Si no posees manteca de cacao, puedes sustituirla por un aceite vegetal que tenga un sabor neutro, como el de girasol para así no aportarle el sabor del aceite a nuestros alfajores. Y la llevamos a la nevera por 20 minutos. Pasado este tiempo, ya podemos decorarlos. Para ello, podemos valernos de chocolate blanco o también puedes utilizar candy melts. Lo derretimos en el microondas de tanda en tanda, sin excedernos, porque se puede quemar con mucha facilidad. Y una vez esté completamente fluido, lo podemos teñir con colorante alimenticio, ya sea en polvo o colorante especial para chocolate. Para chocolate tiene una base en aceite o en cacao. Recuerda que es completamente incompatible los colorantes en pasta o gel que tienen base de agua. Disponemos nuestro chocolate derretido y teñido en una manga pastelera con una punta número 2, aunque también puedes utilizar una bolsa de congelar y cortarle uno de los extremos del tamaño de tu preferencia. Para decorar estos alfajores puedes hacer espirales, zigzag, cuadrículas, rayitas, estrellas, corazones, es libre a tu imaginación. Lo principal es que sea de diferentes colores y de diferentes formas porque eso lo va a hacer aún más atractivos. Una vez decorados los puedes dejar a temperatura ambiente hasta que esté completamente seco y hayan endurecido. O si tienes un poco de prisa, lo puedes llevar un momento a la nevera, unos 10 o 15 minutos hasta que el chocolate endurezca. El acabado es unos alfajores preciosos y muy apetitosos. Estos alfajores rellenos se conservan perfectos hasta 5 días. Los puedes conservar en la nevera con total tranquilidad y su textura seguirá igual de deliciosa durante 5 días. También lo puedes conservar a temperatura ambiente colocándolos dentro de unas bolsitas de celofán. Espero te animes a realizar esta riquísima receta de alfajores porque son ideales. 
Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así, recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Recuerda bajarte la app de Poquecito Sancakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más.